আজকে তো অনলাইন অফলাইন এজন্য আমি একটু লাইভ করলে মানে আমার সমস্যা হবে আর কি মানে ওই যে যদি রেকর্ডটাকে আমি ক্লাস মূলের সকালে দেখে নিতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্লাস তোমাদেরগুলো সকালে নিয়ে নিব অথবা যদি তোমরা দুইজন বলো বিকেলে তোমাদের দুইজন ফ্রি তুমি কামিলা তুমি তখন কখন ফ্রি থাকো এটা বলো স্যার আমার আসলে ইনডেক্স অফলাইনে থাকে তো আর ফোকাস আমি অনলাইনে एग्जाम দিই তো আমার আসলে ওরা মানে যখন টাইম দেয় আর কি নির্দিষ্ট করে সকালে দেয় না বিকেলে বেশি দেয় মাঝে মাঝে যেমন আজকে দিছে 3:30 এর সময় তারপর ফোকাস এটা ছিল 10টার সময় ওটা হয়ে গেছে ওভাবে তোমার ভাষা মনে চাও বাজার না জি ডিসি রোড আচ্ছা সুমনিয়া তোমার কখন ক্লাস থাকে স্যার আমার তো সকালে হয়ে যায় 10টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় 10টা 10:30 আচ্ছা তার মানে আজকে ক্লাস করে আসছো জি স্যার তোমার ভাষা জানি কোথায় বদ্ধ রাখ না হ্যাঁ তাহলে মোটামুটি সকালে 11টার দিকে দিতে পারি অথবা দুপুরের দিকে নেওয়া যেতে পারে দুইটার পরে স্যার আমার সমস্যা হবে না 11টার দিকেও নেওয়া যাবে আর বিকেলে নেওয়া যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে ওই যে মানে কামিলার ঝামেলা ওইটা ওকে ওর সাথে কনসাল্ট করে তারপরে আমি ক্লাস দিব আর যদি আরো কয়েকজন হয়তো ভর্তি হবে যেমন দুই তিন জন আরো ভর্তি ছিল আমি ওদের ভর্তি ক্যান্সেল করে দিছি ডাইরেক্ট টাকা পাঠিয়ে দিছি বলছি যে আমার ক্লাস নেওয়া সম্ভব না এই জানুয়ারি মাসে তোমরা যদি পরে ভর্তি হতে চাও ভর্তি হও এটা বলছিলাম আর কি তোমাদেরকেও মনে হয় সেটাই অফার দিছিলাম তোমরা বলছো যে না স্যার আমরা টাকা ব্যাক নিব না জি স্যার ক্লাস নিয়ে তো ঠিক আছে এর জন্য তোমাদেরকে এখন পড়াইতে হচ্ছে আর কি এটা আমার জন্য একটা আবার অসুবিধা হয়ে গেল যাই হোক আমি আগে ক্রিটিক্যাল রিজনিংটাই তোমাদেরকে ভালো করে ধরাই দেই তাহলে তোমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর প্রথম ক্লাসে তো আমি মোটামুটি তোমাদেরকে আইডিয়া দিয়েছিলাম যে কিভাবে তোমরা प्रिपरेशन নিবা তো ক্রিটিক্যাল রিজনিং এ ভয় পাওয়ার আসলে কিছু নাই হ্যাঁ বলো না স্যার ওই আপনি একটা বুঝাই দিছেন না ওটা বুঝতে পারছে পরে যখন নিজে করতে যাচ্ছি মানে प्रश्न सबसे कम सपोर्ट कर फलोईंग the passage below বুঝছ যে এই প্যাসেজটাকে এই যে এই প্যাসেজটা আমরা এখানে পড়তেছি এই প্যাসেজটাকে এই অপশনগুলোর কোনটা সবচেয়ে ভালো কি করে কমপ্লিটস করে মানে ভালো এই অপশনগুলোর কোন অপশন দ্বারা ওই প্যাসেজটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে মূলত এটা বলতেছে বা সাপোর্ট করে এটা বলতেছে যে এই অপশনগুলোর কোনটা দ্বারা এই প্যাসেজটাকে আমি সংজ্ঞায়িত করতে পারবো বা এই প্যাসেজটার সামারি কোন অপশনটা এটাও বলা যেতে পারে तो ये अपशनगुल आगे हम पैसेजा एक मनोज दिए पड़ब और जेटा पैसेज सल्विंग ये क्योंकि क्रिटिकल रजनी रिजनिंग सल्विंग क्यों से क्रिटिकल रिजनिंग हाँ क्यों जो आप तुम पैसेज समाधान करब कम्युनिकेशन पार्टे से आगे प्रश्न पड़ब पैसेज पड़ब ना और क्रिटिकल रिजनिंग क्षेत्र में आगे पैसेज पड़ब पर अपशन पड़ब ये जिस माथा रखबा तो बोलते हैं इन ए सर्वे ऑफ जॉब एप्लिकेंट्स टू फिफ्स एडमिटेड टू बीइंग एट लिस्ट अ लिटल डिसऑनेस्ट बोलते हैं जो एक ता जोरी पे दहेज़ किसे जो जरा चक्रीय जोन एप्लाई करे बच्चा जरा चक्रीय जोन आवेदन करे तादेव दुई दुई पॉन्च अंशों माने उसे जो दुई बागेर पाँच अंशों अतः पाँच बागे दुई अंशों � जे जरा चाकते जयन हो ता सामान्यतम हम कि तरह असतता छो मे जरा चाकते जयन कर पाँच भागे दुई भागे लोकर किसत् क्ष छो एक कथा बोलते प्रथम लाइन टाइम तुम्हें खुटे खुटे जिनिटा बुझते 
बुझाचे उठेटिमेट करते बुझी मानुषेटिंग Some people who claim on the survey be to be at least a little dishonest may be very dishonest. I mean, poor or thoughtful to say a little bit poorly. Some people who claim on the survey to be dishonest may have been answering honestly. Some people who are not job applicants are probably at least a little dishonest. दावी सत् चिप्स पसंद करी तो तुम तक फिलला हाँ चिप्स पसंद करी बाट तुम आसमें चिप्स पसंद करो ना तुम बस्किट पसंद करो तेल ये मैं हे कि सार्वे तो यकम होते जरा डिसनेस्ट पीपल ता क्लेम करलो तरा अनेस्ट ठीक है तो ये यहाँ हे एक कारण होते वही सार्वेर ज रेजल्टाते भूल थकते कारण कारण क्योंकि एक कारण जो वही सार्वे तो भूल थकते एक कारण जो किनेस्ट पीपल ता निजे के सरि किस डिसनेस पीपल ता सार्वे ते अंश ग्रहण करारे बल किनेस्ट ओके ये एक कारण होते बाकीगुल साम जेनारे अनेस्ट पीपल टेकिंग इन द सार्वे माइट हाव क्लेम ऑन द सार्वे टू बी डिसनेस्ट किनेस्ट पीपल सार्वे ते डिसनेस हिसाब से निजेक प्रेजेंट करते यकम होते आसल भूल क्या बोली बी जरा अनेस्ट पीपल ता कहीं मिथ्या बोले ना देखो लोकगुलहण कर अवश्य 
অনেস তথ্য দিবে মানে ছোট তথ্য দিবে তারা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার সম্ভাবনাটা নাই না তাহলে এটা এই অপশনটা আমরা বাদ দিতে পারি বি অপশনটা সি অপশনটা দিকে তাকাও বলছে যে সাম পিপল হু ক্লেম অন দা সার্ভে টু বি এট লিস্ট আ লিটল ডিসঅনেস্ট মে বি ভেরি আচ্ছা তোমরা একটু যাদের ওখানে বাসায় সমস্যা হচ্ছে একটু ইয়া রাখো সাইলেন্ট রাখো কামিলা সাইন কোড রাখো পরে যখন দরকার হবে তখন কথা বলবো ওকে এবার খেয়াল করো অপশন সিতে বলছে যে যে যারা ডিসঅনেস পিপল তাদের ডিসঅনেস্টির মধ্যে ভেরি হতে পারে যে কে কতটুকু ডিসঅনেস সেটা তো আমরা জানি না হ্যাঁ এটা ঠিক বাট ডিসঅনেস্ট ইজ অলওয়েজ ডিসঅনেস্ট বুঝা গেছে জি স্যার তাহলে এটাও কারেক্ট না যে যারা ডিসঅনেস্টের মধ্যেও কি লেভেল আছে না কেউ কম একটু কেউ বেশি বাট তুমি সে কম হোক বেশি হোক মিথ্যা মিথ্যাই তাহলে এটাতেও তেমন একটা এটাও তেমন একটা কারণ হিসেবে আসবে না ওই সার্ভেতে তেমন হিসেবে এইটাও তেমন একটা কারণ নয় ঠিক আছে কারণ তারা যারা ডিসঅনেস্ট তারা অলওয়েজ ডিসঅনেস্ট সে ডিসঅনেস্ট তথ্যই দিবে ঠিক আছে সো এটাও একটা কারণ হিসেবে আমরা নিতে পারি না কেন নিতে পারি না কারণ হচ্ছে যে ওই যে ডিসঅবেল ডিসঅনেস্টের মাত্রাটা ওই সার্ভেতে ইয়া করবে না ইফেক্ট ফেলবে না কারণ সে অল্প ডিসঅনেস্ট হলেও সার্ভেতে ভুল তথ্য দিছে আর কম ডিসঅনেস্ট হলেও ভুল তথ্যই দিছে এবার খেয়াল করো সাম পিপল হু ক্লেম অন দ্য সার্ভে টু বি ডিসঅনেস্ট মে হ্যাভ বিন আনসারিং অনেস্টলি যারা সার্ভেতে ডিসঅনেস্ট হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করছিল তারা অনেস্টলি আনসারিং করতে পারে অনেস্টলি আনসারিং করতে পারে তো এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা যে তারা যদি অনেস্টলি আনসারিং করে ঠিক আছে সাম পিপল হু ক্লেম অন দ্য সার্ভে টু বি ডিসঅনেস্ট মে হ্যাভ বিন আনসারিং অনেস্টলি তো এটা কিন্তু ওই তোমার যদি অনেস্টলি আনসারিং করে তাহলে কিন্তু সে সঠিক তথ্যটাই দিচ্ছে অনেস্টলি আনসারিং মানে এটা না যে সে নিজেকে অনেস দাবি করছে আমার কথা কি বুঝে গেছে অনেস্টলি আনসারিং মানে কি ওই ডিসঅনেস্ট লোকটা নিজেকে অনেস দাবি করা নাই সে সঠিক তথ্য দিছে সার্ভেতে তো যদি সঠিক তথ্য সার্ভেতে দেয় তাহলে সার্ভেতে কোনো গোলমাল হবে না আমার কথা বুঝা গেছে এটাতে অপশন ডি তে অপশন ডি দ্বারাও সার্ভের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ ডিসঅনেস্ট পিপলরা পিপলরা অনেস্টলি আনসার দিতেই পারে দিলে সেটা সার্ভেতে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না আমাদের প্রশ্ন কি আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে যে নিচের কোন বক্তব্য এই যে সার্ভেকে আন্ডারস্টিমেট করতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এবার খেয়াল করো সাম পিপল হু আর নট জব অ্যাপ্লিকেন্টস আর প্রবাবলি অ্যাটলিস্ট আর লিটল ডিসঅনেস্ট বলছে যে কিছু লোক যারা ওই জব চাকরির প্রার্থী নয় তারা তাদের মধ্যে ডিসঅনেস থাকতে পারে তো যারা চাকরির প্রার্থী নয় তাদের মধ্যে ডিসঅনেস্টি থাকলে আমাদের সমস্যা নাই কারণ ওই যারা চাকরি প্রার্থী নয় তারা কিন্তু সার্ভেতে আসে নাই বুঝা গেছেন লাস্টটা এমনিতে বাদ যাচ্ছে বা বিকজ যারা চাকরির প্রার্থী নয় তারা কিন্তু এই সার্ভেতে আসবে না তাহলে আমাদের বলছে যে যে যারা চাকরির প্রার্থী তাদের পাঁচ ভাগের দুই অংশ কোনো না কোনোভাবে ডিসঅনেস্টি করছে এরকম একটা সার্ভে দেখা গেছে তো বলছে যে তাহলে এই তথ্যটাকে সার্ভের যে আমরা একটা তথ্য পেলাম এটা কি কারণে আন্ডারস্টিমিট হতে পারে ঠিক আছে এটা দেখো এই চারটা কারণে আন্ডারস্টিমিট হয় না কোনোভাবেই হয় না কেন হয় না লাস্টেরটা তো হচ্ছে যারা ওই সকল লোক যারা চাকরির অ্যাপ্লিকেন্ট না এটা হচ্ছে ওই সকল লোক যারা ডিসঅনেস বাস বাট সার্ভেতে অনেস্টলি আনসার করছে তাহলে তা এটাও সার্ভে কি আমাদের ইয়া করবে না আন্ডারস্টিমিট করবে না তারপর খেয়াল করো এটা 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 এখানে ওরাই যা যে লোকদের ডিসঅনেস্টির মাত্রা ভিন্ন মানে তারা ডিসঅনেস্ট অলওয়েজ ডিসঅনেস্ট কারো কম কারো বেশি তো যার কম যার বেশি সে অলওয়েজ ওই তোমার সার্ভেতে ডিসঅনেস্ট তথ্য দিছে ঠিক আছে তো যেহেতু ডিসঅনেস্ট তথ্য দিছে অলওয়েজ তো তার মানে এদেরকে দিয়েও আমি মোটামুটি এটাকে আন্ডারস্টিমেট করতে পারতেছি না তাদের এই সার্ভেটা কেন করতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে যে এরা এই ডিসঅনেস্টির লেভেল দ্বারা আমি মানে আন্ডারস্টিমিটটাকে মেজার করতে পারবো না ঠিক আছে আবার এটা এটাও আসতেছে না বিকজ এই কারণে যে অনেস্ট পিপল কখনো ডিসঅনেস্ট তথ্য দেয় না এই যে শুরুতে বলছে অনেস্ট পিপল পরে বলছে তারা ডিসঅনেস্ট তথ্য দিচ্ছে না এটা দেয় না তারা কিন্তু কিন্তু যারা ডিসঅনেস্ট পিপল তারা নিজেকে অনেস্ট হিসেবে ক্লেম করে ওই সার্ভেটাকে ভুল করতে পারে বুঝে গেছে এই যে অপশনে এই এই নাম্বারটা খেয়াল করো এটা দ্বারা ওই সার্ভেটাকে আন্ডারস্টিমিট করার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ আছে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে তোমাকে এই যে দেখো আমি এই সাথে এদের সময় দিছি কতক্ষণ প্রায় বিশ মিনিট সময় দিছি এরকম তুমি যখন একটা একটা করে ভালো করে তুমি তো বিশ মিনিট সময় দাও না তুমি সময় দাও দুই মিনিট 
তুমি প্রথম দিন বিশ মিনিট করে সময় দাও দ্বিতীয় দিন পনেরো মিনিট করে সময় দাও এভাবে করে তুমি যখন আগে থাকবা তখন দেখবে একটা সময় আর তোমার এই এই ঝামেলাগুলো হবে না তাড়াতাড়ি বুঝে যাবা দুই নাম্বারটা খেয়াল করো এবং দুই নাম্বারটা তিন নাম্বারটা পড়ার মাধ্যমে আজকে ক্লাস এখানে শেষ হবে আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে যে আমি যেটা চাইছি আজকে যে তোমাদেরকে এই যে ক্রিটিক্যাল রিজনিংটা ধরাই দেওয়া যে আসলে কীভাবে তোমরা আনসার করবা যাতে তোমাদের সমস্যা না হয় দুই নাম্বারটা খেয়াল করো দ্য অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ফর দ্য ইউনাইটেড স্টেটস পপুলেশন অ্যাজ আ হোল ইজ সেভেন্টি ইয়ার্স বাট চিলড্রেন বর্ন ইন হাওয়াই উইল লিভ an average of 77 years and those born in louisiana 71.7 years bolte ache je e je united states er amerikar mane hocche je manusher je ghor boyosher je mane hocche ghor boyo je ta ke boli ba ghor ayu je ta ke boli amra seta hocche je averagely 73.9 bochor somoy ki bujhte parcho ji sir bujhchi bolche amerikar jonogoner oi je ghor ayu hocche je তেহাত্তর দশমিক নয় বছর কিন্তু দেখা গেছে যে যারা যে সকল বাচ্চা হাওয়াই যে স্টেট আছে তাদের হাওয়াই রাজ্য সেই রাজ্যে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদের অ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে যে সাতাত্তর আর যারা লুইজিয়ানা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করে তাদের অ্যাভারেজ বয়স হচ্ছে একাত্তর দশমিক সাত এত এতটুকু বোঝা গেছে মানে হতে পারে না যে বাংলাদেশের চিটংয়ে যারা তাদের আয়ু একটু বেশি যারা রাজশাহী তাদের আয়ু একটু কম এরকম হতে পারে না মানে করো একজন একটা দম্পতি নতুন বিয়ে হয়েছে তাদের তারা কি করলো লুইজিয়ানা ছেড়ে হাওয়াইতে বসবাস শুরু করলো বুঝে গেছে কারণ লুইজিয়ানাতে তারা চিন্তা করলো যে লুইজিয়ানাতে মানুষ কম বাঁচে বা হাওয়াইতে একটু বেশি বাঁচে আমরা ওখানে যে বসবাস শুরু করি তাহলে হয়তো আমাদের বাচ্চারা একটু বেশি বাঁচবে দেয়ার ফর দেয়ার চিলড্রেন উড বি এক্সপেক্টেড টু লিভ লঙ্গার দেন উড বি ইন কেস ইফ দ্য ফ্যামিলি রিমেন ইন লুইজিয়ানা বলছে লুইজিয়ানা থেকে বসবাস করার চেয়ে তারা একটু বেশি দিন বাঁচতে পারে যদি হাওয়াইতে তারা বস করে অর্থাৎ তাদের সন্তানরা বেশি বাস বাঁচতে পারে এটা তারা তাদের চিন্তা কাদের চিন্তা ওই নতুন যে দম্পতি তাদের চিন্তা নতুন দম্পতি চিন্তা হচ্ছে যে যেহেতু হাওয়াইতে মানুষ একটু বেশি বাঁচে তাহলে আমরা হাওয়াইতে গিয়ে বসবাস শুরু করি তাহলে আমাদের যে বাচ্চা হবে তারা হয়তো একটু বেশি বাঁচবে এর হচ্ছে তাদের চিন্তা ঠিক আছে এটা তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কীভাবে ওই যে পরিসংখ্যানটা দেখে যে পরিসংখ্যানে কি বলতেছে যে পুরো দেশের জনসংখ্যার যারা তাদের গড়াই হচ্ছে তেহাত্তর দশমিক নয় হাওয়াইতে হচ্ছে সাতাত্তর লুইজিয়ানাতে হচ্ছে একাত্তর দশমিক তিন তো তারা চিন্তা করলো আমরা কেন লুইজিয়ানাতে থাকবো আমরা হাওয়াইতে চলে যাই তাহলে আমাদের বাচ্চারা হয়তো একটু বেশি বাঁচবে তাহলে খেয়াল করো এইটা হচ্ছে উদ্দীপক বা প্যাসেজ যেটা এটা আমরা আগে ভালো করে ক্লিয়ার থাকতে পারি এটা আইডিয়াটা ক্লিয়ার না থাকলে তুমি আনসার করতে পারবো না পরে দেখো এই প্রশ্নটা এক নাম্বার প্রশ্নটাতে প্রশ্ন প্রশ্নটা প্রথমে ছিল আর এটাতে প্রশ্ন পরে দিচ্ছে আগে প্যাসেজ পরে প্রশ্ন প্রশ্নে কি বলছে খেয়াল করো প্রশ্ন বলতেছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইফ ট্রু যদি সঠিক হয় নিচের কোনটি নিচের কোন বক্তব্যটি উড মোস্ট সিরিয়াসলি উই ক্যান দ্য কনক্লুশন ড্রন ইন দ্য প্যাসেজ প্যাসেজের কনক্লুশন আমরা পেলাম সেটাকে নিচের কোন বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে প্যাসেজকে দুর্বল করে দিবে মানে প্যাসেজে যেটা আমরা শিখছি সেটাকে দুর্বল করবে নিচের কোন অপশনটি যদি সঠিক হয় মানে নিচের কোন অপশন যে কোনো একটা অপশন আছে এটা যদি সঠিক হয় তাহলে প্যাসেজটাকে দুর্বল করে দিবে প্যাসেজের বক্তব্যকে কি করে দিবে দুর্বল করে দুর্বল করবে মানে কি মানে সাপোর্ট করবে না বুঝে গেছে তথ্যটাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করবে ক্লিয়ার জি স্যার বা প্যাসেজের তথ্যটাকে মানে হচ্ছে ভ্যানিস করে দিবে মনে করো তুমি এক জায়গায় গিলা গিয়ে মনে করো যে তোমার এক বন্ধু আছে তার নাম হচ্ছে যে মনে করো যে তার নাম হচ্ছে যে মনে করো যে কমলা সাপোজ তো এই কমলার সম্পর্কে তুমি খুব ভালো মানে প্রশংসা করছো অনেক প্রশংসা করতে আসো করতে আসো এক পর্যায়ে গিয়ে তোমার সাথে ছোট একটা বাচ্চা ছিল তোমার সেও তোমার কাজিন সে কমলার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলছে বুঝে গেছে তাহলে এতক্ষণ তুমি তার সম্পর্কে যত ধরনের ভালো প্রশংসা করলা এগুলো আর কি আর দাম আছে বুঝে গেছে তো এইখানে ওই এই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম বুঝে গেছে এই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে উদ্দীপকে যে কথা যতগুলো বলছে এগুলোকে নিচের কোনো একটা বক্তব্য সঠিক হলেই ওই উপরের বক্তব্যগুলো পুরোটা কি হয়ে যাবে উইক হয়ে যাবে বুঝে গেছে তো ওই যে তুমি যার তোমার কমলা কমলা সম্পর্কে তুমি যে ফ্রেন্ডের কাছে অনেক প্রশংসা করতেছিলা এই প্রশংসা স্ট্রং ছিল কিন্তু ওই যে পাশের ছোট বাচ্চাটা যখন তার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বললো সাথে সাথে তোমার এই স্টেটমেন্ট সবগুলো কি হয়ে গেলো উইক হয়ে গেলো বুঝে গেছে 
এই ঠিক এখানে ওই জিনিসটা বলতে চাইছে তাহলে এই জিনিসটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কোন বক্তব্যটা উপর বক্তব্যটাকে উইক করে দিচ্ছে এবার খেয়াল করো বলছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি স্যাটিসফ্যাকশন ডু নট বিলিভ দ্যাট সরি স্যাটিসফ্যাকশন না স্টেটিসিয়ান্স মানে হচ্ছে যে পরিসংখ্যানবিদ স্টেটিসিয়ান্স মানে পরিসংখ্যানবিদরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যারা পরিসংখ্যানবিদ ডু নট বিলিভ দ্যাট মুভিং টু হাওয়াই উইল সিগনিফিকেন্টলি ল্যান্থ অ্যান্ড ড্রাইভারেজ লুইজিয়ানাস লাইফ বলছে যে এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যারা পরিসংখ্যানবিদ তারা মনে করে না যে হাওয়াইতে গেলে লুইজিয়ানার চেয়ে বেশি বাসা যাবে এটা পরিসংখ্যানবিদরা মনে করতেছে না কোন পরিসংখ্যানবিদরা যারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এখন খেয়াল করো এটা কিন্তু ওই বক্তব্যটাকে ইয়া করতেছে না উইক করতেছে না কেন করতেছে না কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যারা তারা কিন্তু কাস্টমারকে হ্যাপি করার জন্য বা কাস্টমারকে নিয়ে আসার জন্য তারা কিন্তু অনেক সময় মানে হচ্ছে যে একটু কি মোটিভেট করে অথবা অনেক সময় হালকা মিথ্যা তথ্য দেয় বুঝে গেছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বক্তব্য দিয়ে আমি বিলিভ উপরের তথ্যটাকে কি করতে পারি না মিথ্যা হিসেবে ধরে নিতে পারি না বুঝে গেছে আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিয়ে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাজ না জনসংখ্যার এই কি জানি বয়স নির্ণয় করা মানে গড়ায়ু নির্ণয় করা কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাজ না স্যার ওকে এই যে এভাবে করে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এবার খেয়াল করো বি নাম্বারটা বলছে যে দা গভর্নর অফ লুইজিয়ানা হ্যাজ ফলসলি অ্যালেজ অ্যালেক্ট দ্যাট স্ট্যাটিস্টিক্স ফর হিজ স্টেট আর ইনএকুরেট বলছে যে ওই লুইসিয়ানা স্টেটের যিনি গভর্নর ছিলেন তিনি দাবি করলেন যে যে তার রাজ্যে যেই পরিসংখ্যানটা করা হয়েছে বা যেই জরিপটা করা হয়েছিল যে মানুষের গড়ায়ু কম এটা মিথ্যা ছিল ঠিক আছে ওর পরিসংখ্যানটা মিথ্যা ছিল বলে দাবি করতেছে লুইজিয়ানা স্টেটের গভর্নর বলতেছে যে আমার রাজ্যে যে ইয়া করা হয়েছে এই জরিপ করা হয়েছে সেটা মিথ্যা আমার রাজ্যে এত কম না এই কি জানি কি মানুষের গড়ায়ু ওই যে লুইজিয়ানাতে গড়ায়ু একাত্তর দশমিক সাত আসলো না তো এটা ওই লুইজিয়ানা রাজ্যের যিনি গভর্নর তিনি এটা কি করলেন দাবি করলেন বুঝে গেছেন এখন খেয়াল করো এ তার এই দাবিও কিন্তু পাবলিক বিশ্বাস করবে না বা এটাও কিন্তু আমাদের বক্তব্যকে উইক করতেছে না কেন করতেছে না সে কিন্তু অ্যাকুরেটলি কিছু বলতে পারে নাই সে কিন্তু অ্যাকুরেটলি বলে নাই যে হ্যাঁ আমার রাজ্যে জন এই এই মানুষের গড় আয়ু এত এবং এই জায়গায় ভুল হয়েছে এরকম কিছু সে বলছে আদালত যখন বলবে না এখানে ভুল হয়েছে তখন হচ্ছে প্রমাণিত তার আগে কিন্তু এটা প্রমাণিত নয় বুঝে গেছ তো আর ওই গভর্নর এরকম কোন মানুষ পাবলিক ফতে কাটা যতই মানে চিল্লাক বা গভর্নরে মেয়রে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যতই চিল্লাক কোন কাজ হবে না বুঝে গেছ তো যেটা অফিসিয়াল সেটা অফিসিয়ালি এবার খেয়াল করো তিন নাম্বার বলছে দ্য লঞ্জিভিটি ascribed to hawaii's current population is attributable mostly to genetically determined factors bolche je ei je hawaii lo hawaii je state ta je rajyo ta eder je jonoshong ei je manus gular je gorayu beshi etar genetical kichu karone eta eta hoyeche erokom bolteche je genetical determined factors জেনেটিক্যালি কিছু কাজ ইয়ে থাকে জেনেটিক্যাল বলতে তো তোমরা বুঝতে পারতেছ তো বায়োলজি পোস্ট কিনা তো আমরা যাই না জেনেটিক্যালি হচ্ছে যে আমাদের এই মানে শরীরের কিছু বংশগত কিছু ব্যাপার থাকে এই বংশগত ব্যাপারের কারণেই এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষের গড়ায়ুটা বেশি বুঝে গেছ তো জি স্যার এটা কিন্তু রাইট যে গড়ায়ু বেশি হওয়ার কারণে কারণ এটা হতে পারে যে একটা এলাকার মানুষের বংশগতভাবে তারা বেশি দিন বাঁচে যেমন আমি তোমাকে সাপোজ একটু ক্লিয়ার করে দিলে বুঝতে পারবা মনে করো যারা আমাদের দেশে উপজাতি থাকে চাকমা বা মারমা বা হচ্ছে যে মনে করো কারো ঠিক আছে তাদের বংশগত কারণে তাদের চেহারাটা ওরকম তাদের বয়সটা ওরকম তাদের চুলগুলো ওরকম তাদের চোখগুলো ওরকম ঠিক না আমাদের আমরা যারা বাঙালি তাদের বংশগত কারণে আমরা হচ্ছে যে তাদের চেয়ে তাদের চেয়ে কম বাঁচি বা বেশি বাঁচি আবার তাদের তাদের গড়াইয়ের আমাদের গড়াইয়ের সেম না কারণ এটা বংশগত ব্যাপার বুঝে গেছ তো 
তাহলে খেয়াল করো যদি এই যে দ্য লংজিভিটি স্ক্রাইব হাওয়াইজ কারেন্ট পপুলেশন ইজ অ্যাট্রিবিউটেবল মোস্টলি টু জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন ফ্যাক্টরস তাহলে খেয়াল করো এটা যদি সঠিক হয় বলছে যে ইফ টু উড মোস্ট সিরিয়াসলি উই ক্যান দ্য কনক্লুশন রন ইন দ্য প্যাসেজ ঠিক আছে তাহলে জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর যখন চলে আসবে তখন ওই দম্পতি হাওয়াইতে গিয়ে কি আর কাজ হবে বংশগত যে ছিল এই হ্যাবিট ছিল বা বংশগত যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা কিন্তু হাওয়াইতে গেলে পরিবর্তন হবে না হবে ওই মনে করো খাগড়া শরীর যারা চাকমা তারা যদি মনে করো যে খাগড়া শরীর ছেড়ে ওই রাজশাহীতে গিয়ে বসবাস শুরু করলো তারে বংশগত যে ওই যে বৈশিষ্ট্য এটা কি পরিবর্তন হবে না স্যার বয়স কি ওখানে গেলে বাড়বে না বাড়বে না এটা এই বক্তব্যটা মোটামুটি আমাদের উপর উদ্দীপকটাকে উইক করে দিয়েছে বুঝে গেছ তো জি স্যার এবার খেয়াল করো পর ডি নাম্বার 30% অফ অল লুইজিয়ানাস ক্যান এক্সপেক্ট টু লিভ লঙ্গার দ্যান 40 40 77% उद्दीपकाल have level of air pollution well below the national average uh, for the united states bolche je hawaii dipunjer je bayu dushon hoy seta amerikar onnanno oncholer je bayu dushon seta theke kom eta bolteche to kom hok beshi hok seta kintu amader ei tomar kom hok beshi hok seta amader oi uporer uddipokke weak korte chena ji sir bujhe gechh to kya weak korte chena je ei batash dushoner karone কি পরিমাণে জনসংখ্যা সরি কি পরিমাণে এই বয়সের উপরে প্রভাব পড়ে সেটা কিন্তু উদ্দীপকে নাই জি মানে বাতাস দূষণের কারণে হয়তো বয়স কমতে পারে কোন এলাকায় বয়স একটু বেশি হতে পারে কোন একটা এলাকায় বয়স একটু বেশি কম হতে পারে এটা হতে পারে স্বাভাবিক কিন্তু কতটুকু হইছে বা কি পরিমাণ হইছে সেটা সেটা তথ্য কিন্তু উদ্দীপকে নাই বুঝে গেছ তো জি স্যার কিন্তু ওই যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের যেই জন যেই মানে মানুষ তাদের যেই তোমার এই জেনেটিক্যাল কিছু ফ্যাক্টর আছে उद्दीपक हावई उद्दीपक रंग करते दंपति हावी उचित ठीक ना कारण थे दम्पति के लुजिया हावी लाभ नहीं बुजा गया এখন এই যে এরকম করে যদি তুমি বুঝতে পারো দেখো এটাও আমি প্রায় বিশ মিনিট বলছি এরকম করে তোমাকে প্রতিটা ফ্যাক্টর বা প্রতিটা ওয়ার্ড প্রতিটা প্রেজ বুঝে 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 তারপর তাকাইতে হবে আশা করি ক্লিয়ার 
এবার খেয়াল করো তিন নাম্বারটা উদ্দীপক একই দুই এর উদ্দীপক যা তিন এর উদ্দীপক একই একটু পরে দেখো তোমরা তিন করার মধ্যে দিয়ে শেষ আজকের ক্লাস তিন নাম্বারে উদ্দীপক একই দুই এর সাথে কিন্তু ওই যে প্রশ্নটা চেঞ্জ করে দিছে स्ट्रंग चले जाओ जनसंख्यार घन बेड़े जाए मानुषे आयु कमे जाए आयु जो कमे जावा की स्ट्रंग हो फैक्टर हावईमेंटल उत्साहित कर मानुषेक्टर যেমন আমি তোমাকে বুঝাই মনে করো যে सपोज বাংলাদেশের যারা গরায়ু বাংলাদেশের মানুষের গরায়ু আর হচ্ছে যে তোমার কি বলবো মনে করো যারা তারকিতে থাকে তুরস্কতে থাকে তাদের গরায়ু কি একই একই না না স্যার কম বেশি ঠিক না মনে করো আমাদের কম তাদের বেশি বা তাদের কম আমাদের বেশি যে কোন একটা হবে এখন এটা কেন হচ্ছে এটা এনवायरमेंटাল ফ্যাক্টর কারণে হয় যেমন আমাদের এখানে তোমার এই শীত তিনটা ঋতু আসে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তারপর আমাদের এখানে আবার জলবায়ু আমাদের হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল আর এদের 
তারপর হচ্ছে আমাদের আবার মৌসুমি জলবায়ু আছে আমাদের আবহাওয়া হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ টাইপসের আবার মৌসুমি জলবায়ু আবার এখানে তো আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিদিন যদি মনে করো প্রতি বছর যদি একশো জন মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যায় তাহলে সারা দেশের মানুষের গড় আয়ু অটোমেটিক্যালি কমে যাচ্ছে না নাকি বুঝো নাই ও তো সুস্থ অবস্থায় মারা গেছে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেছে বুঝে গেছ তো আবার মনে করো তুরস্ক তে কয়েকদিন আগে ভূমিকম্প হয়েছে তো ভূমিকম্পে মনে করো যে মিনিমাম কত বারো হাজার না কত মানুষ মারা গেছিল তো ওইটা গড় আয়ুতে ইফেক্ট ফেলবে না তাদের রোগের পরিমাণটা বেড়ে যায় তাদের যে মানে নানা রকম রোগ থাকে সেগুলো শীতকালে বেড়ে যায় তো বাড়ার কারণে তারা দেখা যায় যে শীতকালে অনেকেই অনেক বয়স্ক মানুষ শীতকালে মারা যায় এটা আমি অনেক জায়গায় খেয়াল করছি যেমন আমাদের আমাদের আমার আমি যে আমি আমার যে গ্রাম সেই গ্রামে আমি খেয়াল করছি যে শীতকালে বেশি বয়স্ক মানুষ মারা যায় বুঝে গেছে তারপরে আমি ইভেন আমার নানার এলাকা যেখানে নানুর এলাকা সেখানেও আমি এটা জিনিসটা খেয়াল করছি যে দেখা যায় যে শীতকালে বেশি বয়স্ক যারা তারা দের অনেকে মারা যায় মনে করো যে সে একবার হাঁটতে পারতেছে না ওই লোকটা মানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে একবারে কিন্তু সে গরমকালে মারা যায় না শীতকালে মারা গেছে বর্ষা শুরু হয় মনে করো যে এই কি বলবো মনে করো জুলাই জুন আগস্ট মাস বর্ষা চলতেছে যখন তখন দেখা যায় ডেঙ্গু বেড়ে যায় দেখা যায় ডেঙ্গুতে এখন তখন মৃত্যুর হার বেড়ে যায় যেমন আবার কিছু এলাকা সেগুলো সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ তো দেখা যায় যে ওখানে ওই সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ যেগুলো সেগুলোতে নর্মালি তোমার আবহাওয়াটা মানে হচ্ছে যে ভালো থাকে ঠিক আছে আবার যেগুলো একদম পাহাড়ি এলাকা মনে সরি পাহাড়ি না তোমার মনে করো মরুভূমি এলাকা যেমন সৌদি আরব বা হচ্ছে যে তোমার কি বলা যায় আফ্রিকার কিছু দেশ আছে ওরকম মানে হচ্ছে তোমার খালি মরুভূমি তো ওখানে আবার গড়া অন্যরকম হতে পারে তো এই জন্য হচ্ছে এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো মানুষের বয়স বাড়াইতে বা কমাইতে পারে এই জিনিসটা বললাম আর কি যাই হোক এটা বলে লাভ নাই জাস্ট তোমরা একটু মানে কি বিভিন্ন সিনারিওগুলো মনে রাখতে হবে আর এই ক্রিটিক্যাল রিজনিং পার্টতে তোমাকে মানে কি মানে কিছু জিনিস তোমার মধ্যে থাকতে হবে আসলে মানে বেসিক কিছু জিনিস থাকা লাগে যেমন তুমি গড়াই যদি কি না বুঝো এই যে জেনেটিক্যাল কারণ এই যে আমি যেটা বংশগতীয় কারণ বললাম এটা যদি তুমি না বুঝো মানে এটা তুমি সায়েন্স বিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নাই বাট মিনিমাম কিছু জিনিস বুঝতে হবে বুঝে গেছ তো জি স্যার মিনিমাম কিছু জিনিস বুঝতে পারো ওই যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাজ বললাম না আমি যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাজ না যে একটা ওই যে তোমার সার্ভে কে সেই এখন ঠিক আছে না তো এই যে বলতে তোমাকে বুঝতে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাজ কি এটা তোমরা জানতে হবে এভাবে করে পড়লে পারবা আজকে আর এখানে পড়ানোর তেমন আছে কিছু আমি দেখতেছি না আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো তো তোমরা কি এতক্ষণ পর্যন্ত এরে দেখছিলে স্যার আমি মিডিয়া থেকে দেখছিলাম আর কমিলে কথা থেকে দেখছিলে আমি পিডিএফ থেকে দেখছি হ্যাঁ গুড কিন্তু আমি যে পিডিএফ শেয়ার দিন এর তোমরা বলো নাই না তোমরা তো দুজনে কথা কারণ নাই ওকে ঠিক আছে গুড সমস্যা নাই এখন তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাস আমি